总是想向他撒娇发脾气，而你也希望他无论你做什么都会包容你、关怀你。不过这些你这完美的女娲之女是不会明白的。我想我大概想象到了。总之呢，就是他不开心的时候呢，你想让他变得开心；他开心的时候呢，你想让他变得更开心；他要做什么的时候呢，你想陪在他身边；你骂他呢，其实心里是在疼他。你对他说不，其实呢，心里永远不会跟他说不，好像很矛盾。是啊，是很矛盾。这定魂不守舍的，只有跟他在一起，你才会觉得心情平复。那，你说的时候是想着张烈吗？当然不是。啊。嗯，我说这些的时候，你心里是在想大黄吗？玉儿姐姐。可以别把昨晚我和剑车大哥的事情告诉静愁吗？嗯。怎么感觉气氛这么怪？今天是什么节日吗？今天是七月十四，中元节。就是这里了，这里没人，怎么找啊？没人正好啊，正好可以去想一下穷苍洞的线索。机会难得，就我跟你两个人。静愁，你喜欢我吗？我当然喜欢了。那你喜欢我什么？我什么都喜欢。那就是没什么特别让你喜欢，连一点都说不出来。啊，不不不，不是这样的。你看，你又漂亮，心地又善良。从来不会跟人计较，也不会跟人吵嘴，更不会像那个拖把每天跟我吵得要命，比现在更喜欢你。不过，我感觉你形容的是月。珠帘碧荷，天生一对。连你也这么觉得？不过呢，他们一定不会幸福的。为什么？因为有一个叫月儿的正在为他们紧张。你说我？剑、嗯、池大哥，你现在又变成谁了？你连月老都不认识。不过，雨儿姑娘，你不必紧张。爱有天意，情有人为。你想跟他们在一起呢？最关键是要好好的对我。谁说我喜欢大黄、啊？哼！我这怎么算喜欢他？我最讨厌那些功夫差、说话浮夸
，让天嘻嘻哈哈，没有承担的堂堂踏拔尔公主，用得着他施舍吗？不过其实他也不是没有好处。剑之大哥，你觉得？剑之大哥，剑之大哥，你去哪儿了？别老，观音城。啊，别闹了，我们回去了。谁动了老夫的剑？我们又见面了。为什么你身上的味道我好像在哪里闻过？我们认识吗？很快我就会让你记起我。他们说我是疯子啊。回真正的。好意我心领了，但是余力不可，不能够接受。走，嫂子，你再对我动手动脚，我可就不客气了。好好解释一下，为什么宇文图没有办法恢复正常？对不起，是我算错了地点。《上海秘传》里面没有记载吗？为什么会出错？史书想一时疏忽，疏忽，必须要回到宇文大人的出生之地，才可以刺激七魄，将他唤醒。可是他现在疯疯癫癫的，没人能控制得了他，怎么才能把他带回出生之地？唯一的办法就是我们分头行事，由主人你混进他们之间，然后把宇文大人带回穹苍洞府。穹苍洞府只是一个胡乱一说的地方，哪里来？怎么去？主人，请。哎，客官，客官，哎，拿错了，拿错了，你这是别人桌的呀！哎，哎，客官，那我多付一倍钱给你。你终于全部都做好了，来来来，赶紧赶紧的，一会儿菜都凉了。动筷呀，动筷呀，赶紧拿筷子尝尝我的手艺怎么样啊？看看好不好吃啊？动了筷子都不吃，有那么难吃吗？嗯，果然是上等的牛肉，入口即化。小二，拿酒来。好嘞。大家不要泄气，我相信希望就在人间。我们很快就会帮大哥找到穹苍洞府下落的。好，来吧，一醉解千愁。你们说的是不是穹苍洞府啊？嗯，大师兄，大师兄，大哥，他真的是你师妹吗？小二，这个还给你。我是齐云山穹苍洞府太乙真人入室末弟子双。剑霜姐姐，你知道穹苍洞府在哪儿吗？当然知道。这是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！我就说过人间有希望嘛。哎，我们现在起身出发，去穹苍洞府吧。等等，嗯，凭什么要我们相信你啊？你在怀疑什么呢？我跟师兄从小就一起长大，一起练功，感情深厚。可以说是不可分割，他的一切我都知晓。那剑痴大哥从前到底是怎样的？大师兄出身孤苦，自小就无父无母，是师父把他带进了穹苍洞府，养育长大。为了报答养育之恩，大师兄一直都很努力，可以说是穹苍洞府自开山以来最优秀的弟子。果然不出我所料，说我大哥就是最厉害的嘛。那剑池大哥带你
，你们师弟妹好吗？哎呀，你这么问哪能问出个所以然啊？我问你，你怎么突然出现在这儿的？哎，这个拖把他平时就是这样，你不要介意啊。没关系，大师兄自拜别师门，下山行侠仗义，诛妖灭邪已近一年，但近年来一直失去音讯。我奉师父之命下山寻找大师兄，没想到碰巧在这儿遇到，真是天意。可是，为何大哥总是记不起齐云山在哪儿？而且每当他要想起来什么的时候，他总是显得特别犹豫。齐云山乃隐士仙山，被神山仙气所包围，是修炼道法的无上之境。曾经很多人为了夺取此山，酿成一场腥风血雨，祖师爷为了避免此山再受困扰。特将此山隐没云里雾外，绝迹江湖。事隔多年，江湖上也渐渐忘却了齐云山这样一片乐土。这好像跟我们踏拔有点像。那跟我们鬼谷村也是一样啊，都是隐居室外。请问少侠尊姓大名？在下准大地皇者陈锦抽。锦抽大哥能举一反三，果真是大地皇者之才。哎，到了。不要再逼我了，嫂子。我关云长千里护嫂，为的就是一个义字。我怎么可以对嫂子动情呢？哎，大哥，但是你是我大哥，我终于可以把嫂子交到大哥的手上，你一定好好照顾她。我要有感觉了，军师大哥。啊，那个，你也看见了。大哥在路上发生了一点意外。嗯，我反对。理由？我反对。理由？我说不出来，这是直觉。我就是觉得剑霜师妹有问题。你这不是直觉，你是妒忌。你没有人家漂亮温柔，所以你妒忌别人喽。我妒忌他，我踏拔玉儿上上下下，哪里需要妒忌他？整体。你，你看，还不是妒忌别人。好，我承认，我是看见他对你动手动脚的，我不爽，但这不是重点。那重点呢？我问你，我们来卢家渡这么多天，遇到那么多人，有几个人听说过穷藏洞府？一个都没有。现在突然出现个这么漂亮的姑娘，又正巧是他师妹，你不觉得古怪啊？我们找不到线索，你又嫌不够用心。我们找到了线索，你又嫌太过于巧合，你到底想怎么样？陈进城，我别要你都相信我，你不能再相信我一次啊！踏白玉儿，你不相信别人可以，但你怎么能够逼着我跟你一样呢？是时候改变一下你这坏毛病了。只要你肯相信别人，这个世界将会变得很不一样。来，相信我，只要你肯改，这个世界将会很宽广。你为什么听你这么多废话？早知道你不相信我，我就直接证明给你看。那你证明了？我早就让小雪帮我查了，这人是好是坏，我一摸便知。我的手没事吧？嗯，没有。这几晚剑痴师兄就是睡在这儿吗？嗯，是的。我就说他不会照顾自己，他颈椎受过伤。根本就不能睡枕头，是吗？我没有听他说过。平常他的生活都由我来料理，他哪会知道那么多琐事？你看，他最怕热了，还盖这么厚的被子，晚上一定经常醒来吧？是的，怪不得。是小雪太大意了。小雪，我第一次见你的时候，就觉得我们特别有缘。我可以叫你妹妹吗？可以，妹妹。你没事吧？我没事。其实，大家都是女孩子。我也不想把话说得太白，但是，我能够感觉到，你对师兄的。一份真心。你误会了，我和剑痴大哥只是……别说了
，没有关系。不过我还要感激你，这段时间你对师兄的照顾，这是小雪应该做的。只是从明天起行之后，照顾师兄的责任就由姐姐我来担，懂吗？小雪懂了，那我现在出去，叫剑池大哥进来。哎，来了来了，快坐！哎，不好意思，来晚了。心痛，哼，好戏还在后头，你妈丫的！你这么做是不是太过分了？我不觉得。人家好歹也是大哥的师妹，你怎么不让人家一块儿到马车上来呢？因为我从一开始就不相信这个突然冒出来的师妹，更不相信她说离这二十里就是穹苍洞府。你怎么不相信是老天爷帮我们的呢？因为你自己都说过，卢家渡是全天下走江湖的落脚点，是消息最灵通之地。可是为什么没有一个人听说过穹苍洞府呢？不是因为你家、我家、他家都是世外隐居之地，没人知道吗？你呀，死心眼儿，懒得跟你废话。哼！剑池大哥怎么样？不太好，出了陆家渡，他的情况会更差。嗯，没想到话筒不在，还有嫂子可以替我。挂骨疗伤。嗯，可是我的痛还是很痛啊！哎呀，剑池大哥，剑池大哥，疼疼疼！我说嫂子，你不如还是把话筒请回来吧。疼疼，疼死我了！疼死我了！疼死我了！现在可以说了吧？说什么？说说你昨天看到的事啊？不好意思说呢，就不用开口，把你知道的让我感觉一下就行了。玉儿姐姐，你现在还是不相信他，怀疑他吗？这，哎呀，别说了，多凶人呢！小雪清楚的看到，剑霜姐姐对剑池大哥温柔体贴，他们是一对的。到了。慢点，前面就到了。到了，就这里。这里，大哥，你想起什么了吗？我这里还是很痛啊！哎呀，大哥，大师兄很快就会想起来的。本派师祖行事低调，选择隐居于此，平常就不张扬，所以知道的人并不多。就如我们鬼谷上道一样，低调不张扬，就高手如林，英雄辈出。所以托把你就不用担心了，跟着走就行了。安全带回来，做的太好了。宁克郡主，本座还应该叫你宁克郡主吗？你到底在书香身上做了什么，令他背叛我，把我们带到这儿来？能死而复生，就连《山海秘传》这神物也臣服于你。该本座问你，到底是谁才对？你没有资格问我这个问题。哼哼，所以本座亦没打算追问。不管你是谁，谁在你的背后为你撑腰，总之，宇文拓，本座要定了。你要夺得轩辕剑，随便
。可是我看你目前还没有这个能力。你以为本座真的没办法取你的命？哼，你可以试试看，看是你先把我给杀了，还是我先把宇文拓带出去。哼哼，进来。就休想再有机会离开！你果然不是人！我是你死党凡人，永远都战胜不了的。我，你这魔女，十多年来。一直慈父大隋皇宫，是何居心？原本还想利用你为魔界办事，但是现在你毫无任何价值。利用本座？哼！十八年前你的那场重病，你真的以为是你那些药石救回你的命吗？十八年前，我爹杨素一场大病突然痊愈，自是性情大变。本来我们的爹是正直忠义的一品好官，可那场病之后就变得无恶不作。我们今天要为了坚守正道，就算背上千古骂名，我们也要为了天下，弑父救义，杀敌成道。想起来了吧？为什么你的性格会瞬间逆转？做恶杀子，因为你的命是我们魔界救回来的。魔界救你，是为了利用你司徒公的身份，加快夺取武神器，好好培养宇文拓成才。只不过，你居然想杀宇文拓夺取轩辕剑，你太不知足了吧？这些。本座亲自处死自己的儿子，养活宇文拓这头野兽，全都是你们暗中驱使。知道自己有多渺小了吧？什么魔界，什么力，全都是狗屁。本座得到轩辕剑，得到天下。本座的命，再多活百年、千年，也不由你这魔女控制。自以为是的凡人，自以为可以掌握自己的命运，本宫要你死。永远都不能活！你，我又如何？年轻就是年轻。原来你早有准备。很不忿嘛。轩辕剑到手。我就要你这魔女比死更难受。轩辕剑认主不认人，你少在那儿做梦。<笑>没把握的，本座会做吗？你们来到这穹苍洞府，这里岂会是寻常之地？告诉你，府里所有都是假象，是我以妖法幻术打造，背后就是北周宇文皇族世代相传的剑种。你那位通晓天下事的书香，已经把取剑的方法全都招了。你尽管好好待着吧。哈哈哈兄，你可好？我我不好，我都很痛。你们能不能告诉我这是什么地方？我好像以前来过，可是我想不起来了。师兄，你真的不记得了？你在这里练成太乙真功，取得太乙真人剑的场景？嗯，我不想，我一想我就头痛。放心，只要师傅出手，一定能帮大师兄恢复过来。好徒儿，你终于回来了。啊，师师傅。你到底是谁啊？你连师傅太乙真人也忘记了吗？师傅，哎，想不到让你练成太乙真功，却把你折磨成这样。师傅，徒儿先行告退，去办该办的事情。体内
是否一直有几道无形气劲，互相冲击抗衡，让你苦不堪言，更令你尽失记忆，终日浑噩。是的，太乙真人。哎，还是太乙真人，你连师傅也忘记了吗？师傅。当日为师，把太乙真人剑传给你，实在是操之过急。你的功力尚未能克制真人剑的无上霸气，真气互斥，才会导致今日结果。师傅，那你帮帮我吧。要救你，就只有一个方法。不管是什么方法，我都愿意尝试。你得把。太乙真人剑重新封印回剑冢里，消除你体内的抗衡之力，为师才能替你输功，修复真元。我不知道什么太乙真人剑，我只有一把赤熔牙，已经找不到了。太乙真人剑就在你的体内，上面划着的，正是解开封印的法咒。只要一真气划出法咒。自能将剑照出。方法，由过去的主人把神兵封印，回到出世地，这样轩辕剑才可以忘掉所有记忆，重新认主。哼，要取剑，便得先把宇文拓引回天地一剑窟。剑痴，已忘记所有宇文拓的一切，就连唤出轩辕剑的方法，也全都忘了。世上除了宇文拓。还有一个人知道如何划出法印，对吗，属下？你能够除去宇文拓的记忆，他的一切，包括召唤轩辕剑之法，必定已记在你这《山海秘传》里。啊啊啊啊啊大哥，看看他怎么样了吧？着什么急呀、啊？我们都到穹苍洞府了，还有什么可担心的？我们就在这儿好好待着，让大哥和他的师弟师妹们好好聚一聚，又何不可呢？可我总觉得这里怪怪的，冷冷清清，感觉很不踏实。我看你就是喜欢疑神疑鬼。你不是说让小雪去摸他的手吗？现在手也摸了，什么事也没有啊？难道你连小雪都不相信啊？对啊，我也没有感觉到有什么危险。那、啊，你看小雪不都说了没问题吗？有问题的是你吧？好，他是你兄弟，是死是活是你们的事，我干嘛瞎着急啊？嗯，玉儿姐姐，金城，你们别再吵了，你们简直是一刻都停不下来。小雪，小雪你没事吧？剑池大哥。好像再次遇到伤害，很痛苦。你能感知到剑池大哥？我不知道。自从在踏拔冰渊之下，我感应剑池大哥的内心之后，我和剑池大哥就心灵相通了。啊！你什么时候跟他心灵相通的呀？你管呢？好，这件事情我先不追究。剑池大哥一定遇到什么危险，我们快去找他吧。我说一百次都没用，小雪说一次又有用。
你这个叛徒，竟然还有脸来见我！我要杀了你！主人救我！我一直都那么信任你，你居然投向杨素来出卖我，连宇文拓都被推向死地。杨素，杨素他，杨素才是我的主人。杨素，杨素他在书香身上杀了妖法，他在，他在关越山海秘传的时候，把关于他不利的记忆。都死掉了，这，这不但摧残了书香的命，同时也削弱他在书香身上设下的妖法。今日，今日要不是，要不是得到主人魔气，书香怎么会暂时清醒？你没有骗我吗？书香可以用命去证明。<笑>成魔重生，这是我赐你的命，以后没有人可以把你夺走。属下你想到制服杨素的办法。怎么样了？为什么要假扮穷僧杜甫的道士，把我们引到这里来？小子，保住你的命再说吧。是你。只要有我在，你就别想伤害他。宁珂。轩辕剑了。